രീതിയാണ് ഇത് നടന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്കാൻ എടുത്തു മാമന് ഇതിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഇതുപോലെ നട്ടല് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സ്കാൻ എടുത്തു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇതായി കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പക്ഷെ മാമ അതിനുശേഷം ഇതുവരെ എളിച്ചിട്ടില്ല ബെഡിലിരുന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഡാക്ടർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മാമം പറയും എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് ആദ്യ ദിവസം പോകും പറയുന്ന ആറു മാസം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ആകുമ്പോൾ പറയണം ആറു മാസം തമ്പി ഇപ്പം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നേരത്തെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറ്റേ ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു പെയിന് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പെയിൻ പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് പെയിൻ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ സൈഡിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എൻ്റെ നട്ടലിനെ ശകലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉട്ടിലിറ്റ് ചെയ്ത ജോലിയാവും ഭയങ്കര പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ പെട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള പെയിനായിരുന്നു ഞാൻ അയ്യോ 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 എന്ന് കിടക്കുന്ന വിളിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കുമാര കുമാര വീട്ടിലുള്ള ഏത് സ്കാനിൽ പോയി അവർക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ഈ ഡൈ കുത്തി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള പരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അറുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് എനിക്ക് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പോലും മാറ്റി കഴിച്ചിട്ട് ഒരസുഖം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതാണ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ടലിൽ പൊട്ടിയ അസുഖമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാകുന്നത് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പഴയ എത്ര പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഇത് കരമനുള്ള അവർ പയ്യന്മാരെ എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അവർ ഇവിടെ കിടന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പറൊന്നും അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒരേ അന്വേഷണമായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏരിയ പോര അങ്ങനെ വലിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ അവർ എന്നൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അതൊരു പയ്യെ സി ജി ത്രയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അമ്പത് സാമ നമുക്ക് സി ജി ത്രയിൽ റെഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ആ എം ആർ ഐ എടുത്ത ഒരു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ എം ആർ ഐയിൽ ഫസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി എന്നുള്ളതല്ല ആ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പൊക്കേസ് പൊടിയെ കഴിഞ്ഞുകയാണെന്നുള്ളതല്ല നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ മരിക്കാറാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ക്യാൻസർ വന്നാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആർ സി സിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ആറ് മാസമേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് പോലെ ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഞായറാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശ്വാസം വിടാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്ക് വയ്യ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നോക്കി വെച്ച് അത് പോക്കി ദിവസം പൊഴിയൊരു കഞ്ചാണ് കീമോ തറാമ്പിയെല്ലാം ചെയ്ത് കീമോ തറാമ്പി ഒന്നും ഒരു ഓട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കീമോ തറാമ്പിയെല്ലാം ചെയ്ത് എങ്ങനെയും ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലവർ മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായത് അത് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനിടയിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സായ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളുണ്ട് എൻഡോസ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് ബ്രെയിൻ സർജറി ഒരു മോളും കൂടെ പത്ത് വയസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്ര തന്നെ മരിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് രണ്ട് കൊല്ലം പറയുമ്പോൾ എന്നാണത് പതിനൊന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പൂര ഹെമിപ്ലേജിയ എന്ന് പറയും ഹെമിപ്ലേജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പൂര
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ താല്പര്യം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടാവില്ല ഓൺലൈനിൽ ഇടാവില്ല കഴിയുള്ള വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവർക്ക് ഈ മറ്റേ നമ്മൾ ഇവർക്കൊരു ആക്ട് ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോ ഇരുപതിലോ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള ആക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഈ ഏജ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ജോബിന് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ എക്സെപ്ഷൻ അറിഞ്ഞു തന്നെ അറിയുന്നു പിന്നെ ഒരു അവസാനം എക്സെപ്ഷൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഫീസെല്ലാം അടച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കേസ് അവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമുള്ള തരത്തിലുള്ള പോക്കും വരവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോയില്ല അതിന് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിയായപ്പോൾ ഭരണപ്പടിയുടേതായിട്ട് വന്നു ശ്വാസം മുട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് ലെബിലൈസേഷൻ മെഷീനില്ല മാച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലെബിലൈസ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് അത് ഒരു കാലയൊക്കെ അറസ്റ്റ് വേറെ ഡോക്ടറിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ കാലയൊക്കെ അറസ്റ്റ് നന്നായി അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ ഈ കൊറോണ കാരണം വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയും ഇല്ല വെറുതെ പോയി മാരണങ്ങൾ പിടിച്ചു വരത്തില്ല എന്ന് ലീവിൻ്റെ തന്നെ ഇരുന്നു മനസ്താപം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ണിൽ കൃഷ്ണമൊഴി വെള്ളം നോക്കി കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ വെളിയിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള മനസ്സാവായിരുന്നു വെളിയിൽ ആരോഗ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല സാറ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം അറിവ് വരുന്നത് മൊബൈൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ചോദിച്ച് 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 രണ്ട് വർഷം പോയതേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ മാസത്തിലാകുമ്പോഴും ഈ മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് അപ്പം മൂന്ന് കൊല്ലം ആയി മൂന്നാമത്തെ വേർഡ് എന്താണ് ഉള്ളൂ <laughs> അത്യാവശ്യത്തിന് വേറെ കോളേജിലെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കോളേജിൽ കേസെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പോകാനുള്ളതിനല്ല പള്ളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി മാസ്ക് ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നാട്ടു ഭാഷയിൽ പോയി കോടതിയിൽ പോകും ഒന്നും നടക്കില്ല തിരിച്ചു വരും ചിലപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ നമ്പരെ വിളിച്ചു കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഓടിഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകാം അല്ലാതെ ഈ പർച്ചേസിങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചച്ചി രമാവ് തന്നെ നടത്തത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ മകൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വയ്യാത്ത കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് വയ്യാത്ത കുട്ടിയുടെ പൊട്ടന്ന് എൻ്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നിന്ന് ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അവരോട് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവിടെ റൂം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ റൂം ബുക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പറയുന്നത് ഞാൻ വരട്ടിയ പ്രകാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൊത്തനാരും ആശാരിയെല്ലാം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വരട്ടി വിട്ട് ആശാരി വരണ്ട പോയി അപ്പോൾ ഏവും പോയി കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സിവിൽ കേസ് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ട് എന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ആ മാസത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ നോക്കണം എന്ന് പറയും മോളെ നോക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് ഒരു ചതിയും കൂടെ ചെയ്ത് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഞാൻ ആ വീട്ടിലില്ല സമയം നോക്കി പോലീസുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പോലീസുകാർ എൻ്റെ ഭവന വേദനം ചെയ്തു ബാക്ക് ഡോർ എന്നെ പൊട്ടിച്ച് ഈ വയ്യാതെ നടക്കുന്ന കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നിട്ട് ഇവൻ വേറെ ഒരു ചതി ചെയ്തത് ഇവൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇവൻ്റെ വികലാംഗ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നായരമ്മൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കുമാര താമസിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ഭയങ്കര ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ അതിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ ഈ മേശയും കീശയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന്
ഡിഗ്രി എട്ട് ശതമാനം എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് തുടങ്ങും ആഹാരം കൊടുക്കില്ല അവിടെ കുളിപ്പിക്കില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ഹാൻഡിക്കാപ്റ്റ് കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെ ഈ സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം അതിനെല്ലാം ഫോട്ടോയെ പറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സെന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ തോളിലിട്ട് പോലും കിട്ടുവാനല്ല ഈ കാറി ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാറി ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പം നോക്കി നോക്കി അവളെങ്കിലും അവൾക്ക് അവൾ അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഈ ഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു പേരുണ്ടാവും എപ്പോഴും എൻ്റെ കാറ് ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബക്കറ്റ് സീറ്റാണ് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എ സി കാറായതുകൊണ്ട് അതിലിരുന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ എടുത്ത് വന്ന് എടുത്ത് എവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല രണ്ടാഴ്ച പത്ത് വരെ ആ കാറിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി അന്നൊന്നും ഒരു സ്കൂളിലുള്ള ഒരു സാറന്മാർക്ക് ഒരു നായരമ്മമാർക്ക് ഒരു കാറും അവിടെ വയ്ക്കാതില്ല പിന്നെ ചവറ് പോലെ കാറ് വാങ്ങണം തന്നെ അന്ന് സൈക്കിൾ ഉള്ളവർക്കല്ല പിന്നെ കാറിൻ്റെ പൂരമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഈ മാരുതി കാർ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫിയറ്റ് കാറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താണ് വാങ്ങിച്ചത് ആ കാറിൽ തന്നെ പഠിച്ച് ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പയ്യൻ പറഞ്ഞ് സാർ ഇത്ര തന്നെ ഇനി സാർ റോഡിൽ ഓടിച്ച് ലേൺ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടിയെ തന്നെ എനിക്ക് വിറ്റ് അത് ചിത്ര പക്ഷായിരുന്നു പിന്നെ അതിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിൽ തന്നെയും മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിൽ കുറേ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ഇഷ്ട പ്രകാരം തന്നെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെള്ളി വെള്ളി തന്നെ തിരിപ്പിച്ച് ഡോറിൻ്റെ ആ കീഴ് ഭാഗത്തിലെ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് നിന്ന് തിരിപ്പിച്ച് പോയ സാധനത്തിൽ വീണ്ടും അകത്തിൽ മെറ്റലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെള്ളി തിരിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പാച്ച് വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുള്ള അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു അഞ്ച് കൊല്ലം ആ വണ്ടി തന്നെ ഓടിച്ച് ആ വണ്ടി തന്നെ ആ സി സി നമ്മൾ ഡെയിലി പോകുമായിരുന്നു ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് വയ്യാതായപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി അവിടെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്താൽ ജീവൻ നടത്താവില്ല ആർ സി സി അല്ല ഇനി എ സി സി അല്ല ബി സി സി ആയാലും ജീവൻ നടത്താനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആര് പഠിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ജീവൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് പൊട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്കൊരു ഹങ്കാരമില്ല പിന്നെ ഭാര്യയെ ഞാൻ നല്ല ശ്വാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ രാത്രി അവൾ പറയുന്ന നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാൻ പറയുമ്പോൾ ആർ സി സിയിൽ പോയി നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പോകണമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വകുപ്പിലിരുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാർ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച സാർ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും ഉളി നിർത്തുന്നത് സാറിന് എൻ്റെ അതിൽ എത്തൂല മറ്റേ ഭാര്യ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഈ നേരെ ഉള്ള ശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മെഡിസിൻ എന്തോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി വെളിയിൽ പോയ സമയം കൂടി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് വാട്ടർ അവൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി വരെ പതിനൊന്ന് മണി പത്ത് പത്തര മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ നിൽക്കും പിന്നെ ആരെങ്കിലും പൈസ ആൻഡർ വേണം അപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എടുക്കാനില്ല അങ്ങനെ പൈസ ആൻഡറായിട്ട് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞമ്മയെ തന്നെ പോയി ആ കാറിൽ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു അടുത്ത ദിവസം എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴേ ഈ ഈ അബ്ഡാമിനിലെ ഈ മറ്റേ അസറ്റിക്ക് ഫാം ചെയ്യണമാണ് ജോലി അത് എഫ്യൂഷൻ ചെയ്തെടുക്കാണ് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വയറ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരം നടക്കാൻ പറ്റില്ല നിൽക്കാവില്ല കിടക്കാനും ഇല്ല കിടന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ആറുമാസം നേരം തലയണങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കു
മൂക്ക് കൂടെ വായു കൂടെ വന്ന് മരിക്കും ആ പെറ്റ് കിടന്ന് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓടി വന്ന് പറയുന്നത് സാർ ഈ ഇപ്പം ജനൽ വാർഡാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള രോഗികൾ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഷോക്കായി പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡ് റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടു പോകാം അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അവർ ഇങ്ങനെ സക്കി ഒരുക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് വന്നപ്പം അമ്മനെ അവർക്ക് അത് മറ്റേ തൂക്കണവരല്ലേ ഇത് സക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിഷൻ കൈകാര്യം അവർ അങ്ങ് തൊണ്ടപൊടിയിലല്ലായിട്ട് സക്കി എന്ന് പറയുന്ന രാത്രിയും ഇല്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പോലെ അടേപ്പാടിയെ കരുതണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ തീരെ അങ്ങ് ഉടിയിലോട്ട് ഇടണ്ടാന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമുണ്ട് അതിനിടയിൽ ബ്ലീഡിങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് കാര്യം ആ സ്ഥലം അത് മുളിക്ക് വെച്ച് തന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്തു മരിക്കുന്നത് നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ആ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവളുടെ ഒരു എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞൂടാ മരുന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെ നോക്കണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 ഹോട്ടൽ ചെയ്യാൻ നാല് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചോറ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചോറായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി വയ്ക്കണം ആ ഹോട്ടൽ പോയി വാങ്ങും പക്ഷെ എവിടുത്തെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തുറന്നു ഏഴ് മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴാണ് അവളുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉറക്കണിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഏഴ് മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴാണ് അവൾ ഉറക്കം തുടങ്ങുന്നത് അതിന് ഡോക്ടർമാർ ആ മറ്റേ എസ് ഐ ടിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരല്ലേ അവൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗുളിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മറ്റേ പിന്നോബോർബിറ്റിന് ഗുളികയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ഡോസും കൂടെ സാറ് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ ഒരുപാട് പരീക്ഷണം ചെയ്തു എന്നാൽ അവൾ പറയുന്നത് അത് അവളുടെ പഴയ പഴയ രീതിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവൾ വീട്ടിൽ ഡേറ്റ് ടൈമിൽ കിടന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ നല്ല പൂണ്ട ഉറക്കാതിരിക്കും സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റിടാൻ നേരത്തെ മാത്രമാണ് ഉറങ്ങും കൂടുതൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ള കൂടുതൽ അവൾ ഉറങ്ങും ഈ മരുന്ന് എന്ത് സജേഷനാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര അവൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അവൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സി ചിത്രയിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവളെ പറഞ്ഞ സാറ് ഇവളെ ഇന്ന് സി ചിത്രയിൽ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ മറ്റേ ഈ രീതി എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിഭാഗത്തിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ ചികിത്സയായി പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം സാറ് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം ആയല്ലോ അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചീഫ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തനിയായിട്ടുള്ള പോയിട്ട് ഈ കെ എസ് ഇട്ടുകൾ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സാറ് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാം സെർബൽ പാരസിയെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെമഡി ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് സെർബൽ പാരസി എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിലെല്ലാം വന്നെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അധികം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് നാളെ നടക്കും നാളെ നടക്കും നാളെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റെ ലൈനിലെല്ലാം കൊണ്ട് നടത്തിപ്പിക്കാനും ജോലി ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് അവൾ നടക്കുമായിരുന്നു അവസാനം അവസാനം ഈ ചെവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പോകും എന്നാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇമ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് ശകലം സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ അത് പോയി വിഴുമെന്ന് കാര്യം വിഴാതെ വളരെ കാഷ്യസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അബദ്ധ വശാലേ വിഴും വിഴുന്നാലും അവർക്ക് ഒരു ക്ഷേമം എന്നല്ല പിന്നെ അച്ഛാ വീണ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യം ആദ്യം കൊന്നിയ സംസാരമായിരുന്നു സംസാരമെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അവസാനം സംസാരം വരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതിന് നമ്മളൊന്നും ഒരു നമ്മളൊരു പ്രത്യേക എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു
അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര പെയിനായിരിക്കും ഈ ഭാഗം അത് ഏത് ഭാഗം ഞാൻ പറയാം പിന്നെ എല്ലു വണ്ണി എലക്ട്രി എലക്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്ന് വന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധു തന്നെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാര്യ മനുഷ്യന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കട്ടിലിൻ്റെ അടി തൂക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനിക്കിനെ പുഴിഞ്ഞ് താഴെ എനിക്ക് നോരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അയലത്തുള്ള ബന്ധുക്കളെല്ലാം വന്ന് മനുഷ്യർ നോക്ക് കാലത്തിൽ അങ്ങനെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്ക് പതിച്ചെന്നുള്ള ഇണങ്ങിൽ അതിന് ആ എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുളിക തന്നെ ആ ഗുളിക തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇത് നടക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക്കായിട്ടുള്ള പണി ഈ പെയിനോടുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാര്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വയ്ക്കുമായിരുന്നു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല അവിടെ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈ ആ സീറ്റോടെ ചേർത്ത് വെക്കും ഒരു ഒരു പാക്കിംഗ് പോലെ ഒരു സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കാർ ഓട്ടിക്കുന്ന നിർത്തി കാര്യം ഈ കാർ ഓട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു പണിയും ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല ഇവിടെ എടുക്കണം തൂക്കണം ഇനി ഇത്തരം പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം എ ടി എസ് ആയിട്ട് കുളിപ്പിക്കണം കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കഴുകി കൊടുക്കണം എല്ലാം ഒരു ആളിൻ്റെ റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ വർക്കും അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അവിടെങ്ങനെ പോട്ടിയിലോട്ട് പിടിച്ചിരുത്ത നമ്മൾ ചെയറുള്ള ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ജോലി പിടിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ എത്തിയാൽ അങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എണീറ്റ് നടന്ന് ആ പോട്ടിയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എണീറ്റ് ഈ കട്ടിലോട്ട് അവർ കയറി കിടന്നോളൂ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു ടാക്ടിക്സ് അവർ കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കൈ ഉപയോഗിക്കാനും ഈ കൈ മാത്രമാണ് ഈ കൈയിട്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്തു വല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ കട്ടിലിരുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യം വന്നൊരു അടി തരാനെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അടിയായിരിക്കും അത്രയും ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇടത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയും പക്ഷേ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഒരുപാട് ദിവസം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്ത് എന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചിലപ്പോൾ നല്ല ഇത് ഇമ്പേഡ് കൈയാണ് ഈ ഈ വലത് സൈഡ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനും ഈ കാലിന് ഇമ്പേഡിൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം അപ്പോൾ സെൻ പാലസി വരുമ്പോൾ ഈ എവിടെയാണ് ഈ സെർബല്ല ഈ ഈ അപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തുള്ളതാണല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ അറിയാവുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെയാണ് ഈ സെർബൽ പാലസിയെക്കുറിച്ച് ഞാനും അറിയുന്നത് സെർബൽ പാലസി നമ്മൾ വാക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അസറ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ഡോക്ടറാണ് കാസ്ട്രോയിലുള്ള ഡോക്ടറാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റേ അസറ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആർ സി സിയിലേക്ക് തലയാണ് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അഡിനോ കാസിനോമ സെല്ലുണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ വന്ന് ബാറ്റാറ്റാകും പിന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളോളം അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി എന്താണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ടേമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആർ സി സിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ആ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ വീട്ടിലാണ് പോയി കണ്ടത് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് റെഫർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള മെയിൻ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സാറെന്ന് പറയും ഇപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്
പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പനി പിടിച്ച് മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസം ശരിക്കും പനി ഉണ്ടായിരുന്നു മാമന് പക്ഷെ അതിന് വേറെ ഗുളികളൊന്നും മാമന് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഒരു പാരസിറ്റമോൾ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ഇത്രയും അസുഖം പിടിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ എടുത്തില്ല ആറ് മാസം ആയി ഇതുവരെ ഇന്ന് വരെ ഇത് ഈ കടയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ മാമൻ ഈ രണ്ട് കാല് തൂക്കാനൊന്നും പറ്റൂല കാല് നമ്മൾ തൂക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഭയങ്കര <laughs> 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 അപ്പോൾ ആണ് മാമ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്സറി ചിത്ര എഴുതി ഓരോ നോക്കിയത് അപ്പോൾ മാമ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ എല്ലാം മാമന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓടി വന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസുഖത്തിൽ കടന്ന് ശരിയാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിത്രയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ് പോകാൻ ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്റേ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാവൂല <laughs> 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 ഇല്ല നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 